এই ভিডিওতে আপনাদের আমি কিছু মাইক্রোসফট এক্সেলের বেসিক এবং ইন্টারমিডিয়েট ফাংশনালিটিস দেখাবো আসুন প্রথমে মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করি মাইক্রোসফট এক্সেল আসলে মাইক্রোসফট অফিসের একটা অংশ তো আসুন প্রথমে ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক ওপেন করি এটাকে ওপেন করলে প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিট একটা ওই ওয়ার্কবুকের একটা অংশ একটা ওয়ার্কবুক অনেক ওয়ার্কশিট থাকতে পারে এই প্লাস ইন টাইপ ক্লিক করলে আপনারা নতুন নতুন ওয়ার্কশিট ইনসার্ট করতে পারে আর এইসবের নামও চেঞ্জ করা যায় ওয়ার্কশিটের নামও চেঞ্জ করা যায় এখানে ডাবল ক্লিক করলে চেঞ্জ করা যায় অথবা এই ওয়ার্কশিটের এই নামে এখানে কালারও চেঞ্জ করা যায় রাইট মাউস ক্লিক করে ট্যাপ কালার এই যে কালার দেবেন সে কালার হয়ে যাবে তো আমি এই টিউটোরিয়ালের জন্য একটা ওয়ার্কবুক আগে খুলে রেখেছি সেটা ইউজ করব তো প্রথমে আসুন এই ওয়ার্কশিটটা কনসিস্ট অফ কলমস ইজ এ কলমস এ বি সি ডি আর ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে রো আর এই রেকটাঙ্গুলটার নাম রেকটাঙ্গুলটাকে সেল বলা হয় তো সেলকে ছোট বড় করা সম্ভব এভাবে ক্লিক তারপর ড্র্যাগ করে তারপর এটাকে বিভিন্নভাবে ফর্মেট করা যেতে পারে এখানে ফর্মেটের অপশনগুলো আসলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাছাকাছি তো এখানে আপনি একটা সেলকে ফর্মেট করতে পারেন অথবা পুরো কলমকে ফর্মেট করতে পারেন একাধিক কলমকে ফর্মেট করতে পারেন অথবা একটা নির্দিষ্ট এলাকা সেল সিলেক্ট করে সেটাকে ফর্মেট করতে পারেন এখানে আমি যদি টাইমস নিউ রোমান দিই আর টুয়েলভ পয়েন্ট সাইজ দিই তাহলে সেটা সেরকম হবে টাইপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে একটা সেল থেকে অন্য সেল চলে গেছে তো যেহেতু অন্য সেলে আর কিছু নাই সেই কারণে এটা অন্য সেলে যেতে পারছে তো আমি যদি এখানে আর কিছু টাইপ করি তাহলে প্রথম অংশটা বাকিটুকু দেখা যাবে না তো এটাকে আমি ইচ্ছে করলে এভাবে ক্লিক করে বড় করতে পারি ক্লিক ড্র্যাগ করে অথবা যদি এটার এখানে যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এটা হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর এখানে রাইট সাইডে নিচে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম দেওয়া আছে এটাকে ইচ্ছে করলে বড় করা যায় জুম বেশি দিয়ে অথবা ছোটো করা সম্ভব জুম ছোট করে জুম কমাই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা দেখার যতটুকু সুবিধা সে সে সেই পরিমাণ বড় বড় ছোটো করে নেবেন আচ্ছা তারপরে এই সেলগুলো আপনাদের আমি একটা করে ইন্ডিভিজুয়াল সেল ফরমেট করে দেখেছি কিন্তু যদি এমন হয় অনেকগুলো সেল একসঙ্গে বারবার এখন ট্র্যাক করার কষ্ট করতে পারে অথবা টিভিএস তো এগুলো সবগুলো একসঙ্গে ফরমেট করার জন্য অপশান আছে তো সবগুলোকে এরকম কি সিলেক্ট করে নিয়ে যদি ফরমেটে যান এখানে সেলসের ফরমেটে তাহলে এখানে ক্লিক করলে এখানে লেখা আছে অটো ফিট কলম উইথ এখানে কিন্তু আবার অটো ফিট রো হাইটও আছে যদি একটা রো একই রকম সমস্যা হতো তাহলে সেটাও ঠিক করা সম্ভব ছিল একইভাবে তো আমি এখন যেহেতু কলম তো আমি এটাকে ক্লিক করব এখানে সবগুলো কলম একসঙ্গে সেল ফরমেট হয়ে গেছে তো এটা একটা শর্টকাট আপনি যে কোনো কলামের একসঙ্গে ফরমেট করে এটাকে যদি ফাইন্যান্সিয়াল ডলার দিতে দেন তাহলে এখানে ডলার ভ্যালু হয়ে যাবে যদি আপনি যে কোনো কিছু টাইপ করলে যে কোনো নাম্বার টাইপ করলে সেটা ডলার হয়ে যাবে আর যে কোনো নাম্বার টাইপ করার পরে যদি আপনি তারপরে ডেসিমেল দিতে চান এখানে যেমন ডিক্রিস এখানে ইনক্রিস আমি যদি ক্লিক করি তাহলে ইনক্রিস হলো আরও ক্লিক করা সম্ভব আবার এটাতে ক্লিক করে ডিক্রিস করা সম্ভব তো এই ফরমেটগুলো এখানে করা সম্ভব শর্টকাট আছে এখানে আচ্ছা তারপর ধরেন আপনি কিছু কলম আছে যেখানে আপনি ডাটা টাইপ টাইপ করতে পারেন তো নাম নাম দিচ্ছি তো 
এভাবে যদি টাইপ করতে আপনার ইচ্ছা না করেন এটা এটার একটা ডিফল্ট বাই ডিফল্ট একটা ফর্ম দেওয়া আছে যেটা স্পেস করে আপনি টাইপ করতে পারেন এটা একটা অন্য একটা অপশান তো সেই ফর্ম বের করার জন্য প্রথমে ফাইলে যে অপশান থেকে যদি কাস্টমাইজ রিবনে যান আর এখানে কমান্ডস নট ইন দ্য রিবন এখানে ফর্ম খুঁজে বের করতে হবে ফর্ম তো আমি এই ফর্মটা আসলে আগেই অ্যাড করে রেখেছি সুতরাং আমি অ্যাড করতে যাবো না তো ফর্ম অ্যাড করতে আসলে আপনাকে একটা ক্লিক করলে অ্যাড হবে না কারণ আপনাকে নিউ একটা ট্যাব অ্যাড করে তারপরে সেখানে সেই ফর্মটাকে অ্যাড করতে হবে তো যাই হোক আমি এটাকে অ্যাড করে রেখেছি তার অ্যাড করতে গেলাম না তো সেই ফর্ম আমার হচ্ছে এটা এখানে আমি যদি ক্লিক করি फर्म दिए नतुन नतुन एड करते नतुन नतुन रो তবে এটাকে তার এভাবে করার সময় আবার যদি এটাকে টেবিলে তো পরিণত করেন তাহলে সেটা আরও ভালো হয় তো সে এখানে ইন্টার ইনসার্টের যে টেবিল ক্লিক করলে এটা এই অপশানটা দিবে এখানে এখানে আপনি মাই টেবিল হ্যাস হেরার সে ক্লিক করলে ওকে একটা হেরার হিসেবে গ্রহণ করবে তো এখন যদি আপনি আবার সে ফর্মে যান তাহলে ওই ওই যে এরর বা মেসেজ আপনাকে দিচ্ছে সেটা আর এখন দেবে না তো এখানে আবার টাইপ করতে পারেন তারপর এখানে ফর্মুলা তো এখানে অনেক ফর্মুলাই আছে তো আপনি যদি হোমে যান তাহলে একটা কিছু ফর্মুলা এখানেও দেখায় যেমন যে অটো সাম আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে এর উপরে কোন কিছু রোগুলো যে ভ্যালু আছে সেগুলো অ্যাড হয়ে যাবে এন্টার করলে এটা অ্যাড দেখাবে তবে আরও ফর্মুলা অনেক ফর্মুলা দেওয়া আছে সেই ফর্মুলা রিবনে গেলে এখানে দেখতে পান কত কত সাম তারপর রিসেন্টলি ইউজ ফাইন্যান্সিয়াল অনেক ফর্মুলা প্রত্যেকটা ভিতরে আছে ফর্মুলা এগুলো হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা ইউজ করতে পারবেন তারপর যে কোনো সেলে গেলে এইখানে যে উপরে এফেক্স ইনসার্ট ফর্মুলা দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করলেও আপনাদের ফর্মুলা অপশান দেয় এবং এখান থেকে ফর্মুলা সার্চ করে যদি আপনার জানা থাকে কোনো নাম তাহলে সার্চ করে সেটাকে যেমন পেমেন্ট একটা ফাংশন সেটা যদি আমি ক্লিক করি তাহলে উপরে তাহলে এখানে দেখাচ্ছে সেটা ক্লিক করলে আপনি এই ফাংশনটা ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা তো আমি একটা সেল কনসিকিউটিভ সেলগুলোকে আমি একটা রেঞ্জ হিসেবে সিলেক্ট করতে পারি রেঞ্জ হচ্ছে শুরুটা হচ্ছে প্রথম লেফট কর্নারের টপ আর নিচের বটম এর রাইট এই দুটা হচ্ছে রেঞ্জের স্টার্ট এবং এন্ডিং তো এটাকে আমি যে কোনো নাম দিতে পারি এই রেঞ্জটাকে আমি একটা নাম দিতে পারি আমি আগে দিয়ে রেখেছিলাম আই রেঞ্জ হিসেবে তো আপনি যে কোনো নাম এখানে দিতে পারেন তো ডিফাইন নেমে যে এখানে একটা ধরেন মাই নিউ রেঞ্জ একটা নাম হয়ে গেল মাই নিউ রেঞ্জ রেঞ্জ তো আমি যদি ওই একই সামটা এখানে আবার করি অটো সাম না সাম তো এখানে আমি সেই মাই নিউ রেঞ্জ দিলে এই পুরো যত রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো নাম্বার আছে সবগুলো অ্যাড করে দেবে এখানে আর এই এই সেলটা আমি আগেই ডলার সাইন দিয়ে রেখেছি বলতে ডলার দেখাচ্ছে আর কোনো কারণ নাই তো এখানে যদি আপনি নাম্বারগুলো চেঞ্জ করেন তাহলে এই নাম্বার এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে সাম সাম দেখাবে যেহেতু আমরা এটার অটো সাম করছো তাই এটা তো চেঞ্জ করে দিচ্ছে তো এটা একটা ওই আপনি যে কোনো যে কোনো যতগুলো খুশি তেলকে একসঙ্গে একটা রেঞ্জ পরিণত করতে পারেন তারপর আসুন শর্ট তো আমরা আমি এখানে কিছু ডাটা টাইপ করে রেখেছি আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে শর্ট করার জন্য এটাকে যদি আপনি সব ক্লিক করার পরে যদি এই ডাটার মধ্যে তো এখানে অপশান আছে হচ্ছে হলো শর্ট ক্লিক করলে 
এখানে আমি আগে এখানে ক্লিক করে রেখেছি কিন্তু এটা সাধারণত ক্লিক করা থাকে না ক্লিক করা না থাকলে এটাকে বিভিন্ন কলমের নাম দেয় কলম যে আপনাকে সার্চ করতে হবে কিন্তু কিন্তু যদি আপনি এটা ক্লিক করেন তাহলে প্রথম মাজার হ্যাজ হেরার্স প্রথমগুলো হয়ে যাবে হেরার এবং বাকিগুলো আপনি সার্চ করতে পারবেন শর্ট এখানে জি টু এ অর এ টু জি যেটা খুশি করা সম্ভব আমি এখানে ক্লিক করলে শর্ট হয়ে গেল আপনি যে কোনো কলমে শর্ট একইভাবে শর্ট করতে পারেন আবার যদি আপনি এটাকে ফিল্টার করতে চান কারণ আমি ফিল্টার করতে যাচ্ছি এখানে আমি শুধুমাত্র এই গ্রেডের এগুলো এটা বিটা রাখবো আর বাকিগুলো আমি আর রাখতে চাচ্ছি না সেভাবে ফিল্টার করবো তো আমি ক্লিক করলে শুধু বি গ্রেডের যেগুলো ছিল সেগুলো দেখানো এবং ঠিক আছে ফিল্টারটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আর বেটার ওই শর্ট হচ্ছে সেটাকে প্রথমে টেবিলে রূপান্তরিত করে ইনসার্ট টেবিল 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 রূপান্তর করে এখন আপনি যে কোনোভাবে শর্ট করতে পারেন কারণ এখানে যে শর্ট এটু জি অথবা জিটিবি সেম অপশনস তো আমি যদি এটা জিটিবি করি তো এটা শর্ট হয়ে গেল তো এটা বেটার অপশান শর্ট করার জন্য আর চার্ট আমি আসলে বেশি টাইপ করতে চাই না সেই জন্য এখানে কিছু সামান্য কিছু ডাটা টাইপ করে রেখেছি এখানে তো আমি প্রিটেন্ট করছি যে এখানে এটা আমার একটা বিজনেস এবং বিজনেসের বিভিন্ন রিজনে এগুলো আমার সেল একটা বছরে টু থাউজেন্ড এইটিনে তো আমি এই ডাটাগুলোকে একটা চার্টে দেখাবো তো এই ইনসার্টে গেলে এখানে বিভিন্ন রকম চার্ট আছে তখন ডাটা যেহেতু অনেক কমে পাই চার্টটা দেখতে সুবিধা হবে তো সেই কারণে আমি টু ডি এবং থ্রি ডি পাই চার্ট করা সম্ভব তো আমি থ্রি ডি পাই চার্ট চার্টে যাচ্ছি তো এটা ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আপনাকে আরও অনেক ধরনের লেআউট দিবে যে এটা প্রথমটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট আবার এবং পার্সেন্টটা দেখাচ্ছে কত পার্সেন্ট আমার এই সেলটা পুরোটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং কত পার্সেন্ট হচ্ছে আমার ওয়েস্ট ইস্ট নর্থ এবং সাউথ রিজন তো এখানে পরেরটাতে শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ দেখাচ্ছে নাম দেখাচ্ছে না পরেরটাতে শুধুই সাইজগুলো কোনো নাম বা কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া নেই তো আমার কাছে প্রথমটাই ভালো লেগেছে তো এটাতে আমি ক্লিক করলাম আর এই যে এখানে যে টাইটেল টাইটেলটা আসলে এখান থেকে নিয়েছে যে সেলস চালো খে তো টাইটেলটা চেঞ্জ করার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করে যা খুশি চেঞ্জ যে কোনো যে কোনোভাবে চেঞ্জ করে নিতে পারেন যেমন সেলস বা রিজেন অথবা অথবা এখানে যদি আপনি এই ফর্মুলা বারে ক্লিক করে ইকুয়াল দিয়ে যে কোনো যে সেলের মধ্যে টেক্সট আছে যে কোনো সেলে আপনি টেক্সট দিয়ে সেখানে যদি ক্লিক করেন তারপরে এন্ট্রি করলে ওই টেক্সটটা এখানে দেখাবে তো আপনি একটু চেঞ্জ করলে ওখানকার টেক্সটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেলস বা রিজেন তারপরে এই চার্টে ক্লিক করলে এখানে এখানে অপশনগুলো আবার দেখাচ্ছে কিছু কিছু অপশন যেমন এখানে করলে চার্ট টাইটেল ডাটা লেভেলস এগুলো এখানে দেওয়া আছে তবে যদি আপনি লেজেন্ডটাও নিতে চান ক্লিক করলে এখানে লেজেন্ড দেখাবে তারপরে পর অপশান হচ্ছে বিভিন্ন স্টাইল যেটা আমরা আগেই উপরে দেখেছিলাম তো আমার কাছে প্রথম স্টাইলটা ভালো লেগেছিল তো আমি একটু চেঞ্জ করছি না আর এখানে কালার আছে বিভিন্ন কালার কালার আমি চেঞ্জ করব না আপনাদের প্রয়োজন যে আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারেন আর তো লাস্ট এখানে এই যদি আপনি সবগুলো সিলেক্ট না করে একটা আনসিলেক্ট করেন তাহলে সেটা বাদ পড়ে যাবে এখানে অ্যাপ্লাই করলে এখানে একটা বাদ পড়ে গেছে যে ওয়েস্ট নর্থ সাউথ ইস্ট বাদ পড়েছে তো এ যে কোনোভাবে আপনারা এটাকে মেনু পোর্ট করতে পারেন তো প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা সেটা করে নেবেন তারপর আরেকটা দেখাচ্ছে এখানে মনে করেন আপনি একটা ফর্মুলা একটা একটা শিটের মধ্যে দিয়েছে কিন্তু আপনি চান না আপনার ইউজার সেই ফর্মুলাটাকে চেঞ্জ করে ফেলুক কিন্তু আপনি তাকে অপশন দেবেন যে আপনার যে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করা সম্ভব সেগুলো হচ্ছে যাতে তারা চেঞ্জ করতে পারে তো সেটা করার জন্য প্রথমে আপনি আপনি অবশ্যই চান না আপনার এই টেক্সটগুলো চেঞ্জ করে ফেলুক তো সেই কারণে আপনি প্রথমে করতে পারেন এটার এই লেফট এই কর্নারে ক্লিক করলে পুরো সিটটা সেল হয়ে যাবে আই মিন সিলেক্ট হয়ে যাবে তো রাইট মাউস ক্লিক করলে এখানে ফর্মেট সেলস যে প্রোটেকশনে যদি যান তাহলে এখানে 
লক করলে পুরো সেলটা লক হবে প্রথমে তারপর এখন আপনি যেহেতু কি কয়টা সেল তাকে ইউজারকে অপশন দিচ্ছেন যে সে ওখানে যে কোনো ডাটা এডিট বা এন্টার করতে পারবে তো এই জায়গাটাতে আপনি আবার ফর্মেট সেলে যে সেলেকশন থেকে সেটাকে আনলক করে দিন আর লাস্ট যেটা করতে হবে রিভিউতে যে প্রোটেক্ট শেট এটা যদি আপনি করেন একটা পাসওয়ার্ড দেন আমি এখন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি না তো পাসওয়ার্ড দিলে ওকে করলে এখন অন্য কোনো সেলে এই এই কয়টা সেল ছাড়া ধরো এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো এখন কিন্তু অন্য যে কোনো সেলে যেমন এটা আর কক কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না এরকম এরও দেখা পাচ্ছি এগুলো চেঞ্জ করতে পারবো না এমনকি অন্য অন্য কোনো সেলও পারবো না শুধুমাত্র ওই কয়টা এক দুই তিন চার এই চারটা সেলে শুধুমাত্র ইউজার ডাটাগুলো চেঞ্জ করতে পারবে তো এটা যদি আপনি আপনার অফিসে অথবা কোনো কাজের জন্য বানিয়ে থাকেন এবং চান না ইউজার ইউজার আপনার ফর্মেটগুলো নষ্ট করে দিক অথবা ফর্মেটারকে নষ্ট করুক সেক্ষেত্রে আপনি এটা করতে পারেন লক করে দিতে পারেন পুরো শিপটা যদি আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকেন তাহলে পাসওয়ার্ড ছাড়া কেউ ওটাকে আনপ্রোডাক্ট করতে পারবে না আমি এখানে আনপ্রোডাক্ট করে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড যেটা দেয়নি আচ্ছা তা লাস্ট জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার ওটা ডিসিশন অফ ইয়ার লোন তো এখানে আমি একই রকম এই ডাটাগুলো দিয়ে রেখেছি এখানে তো আমি দেখাবো কীভাবে এই অ্যামোটাইজেশন করা যায় তো এখানে আরেকটা জিনিস করে রেখেছি যেটা হচ্ছে এই কমে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার সো যেহেতু পেইড পেইড ইন্টারেস্টেন প্রিন্সিপাল এই পেইড শব্দটা দুটোর জন্যই খাটে সেই কারণে আমি এখানে একটা মাঝখানে সেন্টার করে রেখেছি পেইডটা তো আপনি যদি এটাতে ক্লিক করেন দেখবেন যেটা এক সাইডে চলে আসছে তো আবার যদি ক্লিক ব্যাক করি তাহলে এটা মাঝখানে দুটোতেই দুটাকে বোঝাচ্ছে ইন্ডিকেট হচ্ছে এখানে তো আমি এই ইনফরমেশনগুলো এগুলো চেঞ্জ করা সম্ভব তো এখানে আমি প্রথমে ডেট হিসেবে দিচ্ছি এইটা তারপরে বিগিনিং ব্যালেন্স এই কল দিয়ে কপি ওই কল দিলে সেটা সরাসরি কপি হয়ে যায় এখানে স্ক্যাজুল পেমেন্ট যেটা আমি ওই সেই পেমেন্ট ফাংশন যেটা আপনাকে বলে তখন বলেছিলাম সেই ফাংশন দিয়ে আমি আবার বানিয়ে নেব এখানে তো এনসার্ট ফাংশন ক্লিক পেমেন্ট ওকে রেট রেট বলছে ইজ ইন্টারেস্ট রেট ফর পিরিয়ড ফর দ্য লোন ফর এক্সাম্পল ইউজ সিক্স পার্সেন্ট ডিভাইড বাই ফোর ফর কোয়ার্টারলি পেমেন্ট পেমেন্টস অ্যাট সিক্স পার্সেন্ট এ পিয়ার সো আমার পার্সেন্ট হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা ডিভাইড করব এই নাম্বার অফ পেমেন্টস পার ইয়ার হুইচ ইজ টুয়েলভ এখানে ওটাতে করছি তারপর এন পি আর ইজ এ টোটাল নাম্বার অফ পেমেন্টস ফর দ্য লোন তো টোটাল নাম্বার অফ পেমেন্টস হবে হচ্ছে আমাদের এই থার্টি ইয়ার্স টাইমস এভরি ইয়ার টুয়েলভ সো থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি টাইমস প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য লোন ইজ প্লেস টু হান্ড্রেড আর ফিউচার ভ্যালু আমি চাচ্ছি যে লোনটা যাতে জিরো হয়ে যাচ্ছে যাবে জিরো এখন ওকে করলে আপনাকে এটার নাম্বারটা দেখাবে তো এক্সেল এটা থেকে মাইনাস হিসেবে দেখায় তো সেইটা অ্যাভয়েড করার জন্য এখানে যদি আপনি ওই প্রেজেন্ট ভ্যালুর সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দেন তাহলে এটাকে প্লাস দেখাবে আচ্ছা তো এখানে আমরা ইন্টারেস্ট বের করবো ইন্টারেস্ট বের করার জন্য আমাকে সেই ইন্টারেস্ট রেটটা প্রতি পিরিয়ডে কত ইন্টারেস্ট রেট সেটা আমার লাগবে তো সেই কারণে আমি এখানে দেখেন এই ফাইভ পার্সেন্ট ডিভাইড বাই টুয়েলভ দিয়ে রেখেছি যাতে নাকি আমি জানি যে প্রতি ইয়ারে প্রতি মাসে কত করে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে তো সেই ইন্টারেস্ট রেটটা এখানে দেওয়া আছে সো এখানে আমি ইকুয়াল ইন্টারেস্ট রেট টাইম ব্যালেন্স সো এটা হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট আর প্রিন্সিপাল পে করবো আমি যতটুকু আমার স্কেজুয়াল পেমেন্ট আমার আছে সেটার থেকে যদি আমি ইন্টারেস্ট বাদ দিই সেটাই হবে আমার প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এন্ডিং ব্যালেন্স হবে আমার বিগিনিং ব্যালেন্স মাইনাস কতটা আমি প্রিন্সিপাল পে পেমেন্ট দিয়েছি সেটা সেটা হচ্ছে আরো সেকেন্ড লাইনে আমাকে পরবর্তী মাসের ডেট আনতে হবে তো সেটা আমি এভাবে করতে পারি এখানে একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে ডেট এটা প্রথমে লাগে ইয়ার তো ইয়ার আমি এই এই ডেট থেকেই নেব 
ama man man ta o music theke nebo tobe man the man the ami ekta jeto poroborti man ekta man the add kore debo ar shesh ta hocche holo day jeto o ami ei eki date theke nebo ekhon jodi enter kori eta poroborti man dekhabe so amar ekhane beginning balance hobe hocche ta Ending balance of the last row, so equals that. Yes, we'll payment to the show money. Thank you, Shaman. You to put the mushroom like a payment for the our interest. However, a beginning balance times the interest rate. J2 Amra Shashamai, eight eight type barbar eight is ten both. I take absolute value to put the color change that a common change. Now she doesn't know the way. Dear, I get a dollar sign. Any other character dollar sign that could let absolute value of a common sense have a principal have our schedule payment minus interest. Our ending balance at the concurring balance minus a fake principal. So, if we put the type product to DS paper, so it will probably be selected if we put them right. कोना कोना थे के ड्रैग करी तो हमले हमरा और वो तीनों गुल पे जाओ देखों तो हमारे आश्लेष तो आपने चाहिए 360 पेमेंट तो हमने ड्रैग करो 360 पूछ चंदो अच्छा 300 अच्छा एंडिंग में आंसर ये सिक्स जीरो तो एक हम जो देखा के ऑटो सम दे ऐड करे देखी ऑटो सम तो आपने जान ली Consecutive cell will get correct. So it has to be for the total thousand people total. Uh, you can have the shit with the other camera for the dollar umbra interest issue. Paper, let's see, so it's a hundred and fifty two dollar and fifty two cents. Let's see, so it's a hundred and fifty two dollar and fifty two cents. Let's see, so it's a hundred and fifty two dollar and fifty two cents. Let's see, so it's a hundred and fifty two dollar and fifty two तो ये ठीक है सेम ट्रेडिशन असल में ये मोटर ट्रेडिशन अब शुद्ध मत तो क्यों भावे कॉलेज देखा ना जो ना अपना तो देखा लाम फिर तो कॉलेज तो हमने टक्कर जो नहीं करना अपनी जो दी ए नीव तो जान माइक्रोसॉफ्ट एक तो फॉर्मेट ठीक है टेम्पलेट तो टेम्पलेट दे रहे हैं जिसे टेम्पलेट चाहते हैं वन और जी लोन टापनर शेयर तक जी एंटर करें तार पर इंटरेस्ट रेट 4.5 परसेंट अतर एक और इंटरेस्ट लोन पीरियड इन 30 इयर्स इजुअली होम लोन से 30 इयर्स हो 30 नंबर ऑफ पेमेंट्स इजुअली वी पे ना पूर्ति मासी पे करी सो बारो स्टार्ट डेट ऑफ द लोन नेक्स्ट इयर जनवरी थे के जल्दी पे करी जनवरी फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी और जो भी पुती मशीन किसको एक्स्ट्रा पेमेंट करा जाए तो अन ट्वेंटी फाइव डॉलर एक हित्रे शेख हित्रे देखें लोनेर नंबर पेमेंट्स को में आ रही है थ्री हंड्रेड सिक्सटी थे के थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री सेवेंटीन पेमेंट को में जावे वो शेख तो वो शामरारली के मन को वो चार एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो ये तो अच्छे ये उत्तरी तो पेमेंट को दिमाग से दिया कारण है आ टोटल इंटरेस्ट पे करा हुआ है टू हंड्रेड थाउजेंड लोन जनो वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी डॉलर एंड ट्वेंटी सेवेंटी